For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. काफी काफी और काफी अच्छी मूवी बनाई है काबिल तारीफ मूवी है काबिल तारीफ मूवी है बहुत हार्ट टचिंग मूवी है बहुत मजा आ गया मूवी का बेस्ट पार्ट वही लास्ट में जो कुर्बानी देता है ताना जी जो हमारे अनसन वॉरियर दिखाए है जिसकी कहानी किसी को पता नहीं है जो हमारे अजय देवगन ने सबको बताने चाहते है जो स्वराज्य के लिए कुर्बानी देते है लास्ट में बहुत अच्छा बहुत मतलब आदमी अपना आंसू रोक नहीं पाएगा लास्ट सीन देख के एक्टिंग तो आपको मालूम है अजय देवगन की एक्टिंग कितनी कड़क होती है अजय देवगन सैफ अली खान भी अच्छा है काजोल मैम बहुत अच्छी बहुत अच्छी म्यूजिक है बहुत अच्छा डायरेक्शन तो काफी अच्छा डायरेक्शन बनाया है काफी अच्छा डायरेक्ट किया है मूवी को यस यस एक्चुअली देखो जिसको पता नहीं है हमारा हिस्ट्री के बारे में जो हम ताना जी के बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं है ताना जी ने जो कुर्बानी दिया है हमारे स्वराज्य के लिए बहुत मज़ा आ गया बहुत मज़ा आ गया आउट ऑफ फाइव फाइव टू फाइव फाइव टू फाइव थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच बहुत ही इट्स अ बायोग्राफिकल हिस्टोरिकल मूवी और बहुत ही इमोशनल है बहुत ही अच्छे सीन्स बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं एक्शन सीन्स और जो मेन प्रोटेक्टनिस्ट है अजय देवगन उन्होंने बहुत ही अच्छा ताना जी का रोल निभाया और बिल्कुल वो हीरा में चले जाएंगे आप इतना मजा आएगा आपको तो सैफ अली खान आई थिंक ही इज़ अ सरप्राइज एलिमेंट और उन्हें उदय भान का किरदार निभाया बहुत अच्छा उनका रोल है काजल को देख के बहुत अच्छा लगा काजल और अजय देवगन की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और एक्शन सीन्स बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं इससे थ्री मूवी तो जो हमें अपेक्षा थी उस पर खरी उभरी बहुत अच्छा है वेरी गुड और अजय अतुल के साथ मेहुल व्यास का म्यूज़िक बहुत अच्छा है गाना है शंकरा बहुत लार्ज कैनवस पे शूट किया गया है और बहुत ही अच्छी कोरियोग्राफी है तो ओवरऑल आई थिंक डायरेक्शन सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग बिल्कुल बहुत अच्छी है कहीं भी ड्रैग नहीं किया तो ओवरऑल अच्छी है मूवी हमारी हिस्ट्री के ऊपर है कि हमारी हिस्ट्री कितनी रिच है और लोगों के वैल्यूज़ कितने रिच हैं वो दिखाया गया है तो हमारे ट्रेडिशन्स को ये यू नो संजो के रखती है थ्री पॉइंट फाइव ताना जी इज इज उनकी एक्शन इज वे बेटर देन द नॉर्मल मूवीज जो पानीपत और वो सब में हम देखते हैं ताना जी का एक्शन वॉज वे बेटर वेरी डिफरेंट सो ओनली लास्ट का हाफ एन आवर इज ग्रेट एन एक्शन and Saif Ali Khan was amazing in the movie because Ajay Devgan we have seen he's done already so many roles in singam and all so unki jhalak wo sab mein dikhti hai but Saif Ali Khan was really good i would want to see it again maybe for Saif Ali Khan okay what about direction background it was good it was good uh, the songs were not good the choreography itna kuch hota nahi hai normal choreography kafi funny thi but uh, otherwise it is it's a good movie one time watch okay have you seen it in 3d or yeah 3d It's good. It's good. Once you're watching 3D, then 2D because it's a real life feel. Ata hai, you know, when the arrows are coming and also then that's good. Okay. Chapak jo hai, Chapak ke saath mein hi lagbhag release hui hai. Toh kya lagta hai? Kaun si achhi rahegi? I mainne nahi dekhi Chapak. I don't know. The next is that. It's a diff- both are different. One is historic and one is real life incident. So we can't compare. But yeah, I would definitely want to see Chapak as well. So one reason that audience should go and watch it. For the action and Saif Ali Khan, definitely must watch. Okay, great. And out of five, how many stars? Three. थैंक यू जी जी बिल्कुल एक ऐतिहासिक फिगर है उनके बारे में काफी कम बताया गया है कुछ समझा कुछ जाना अहमियत को आप मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा भारतीय सरकार को कि जिस तरीके से हमें बचपन से मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया है हमारे इंडिया के इतिहास से मुगलों का नामो निशान मिटा कर जो औरंगजेब के बारे में पढ़ाया जा रहा है हाँ जो औरंगजेब की मृत्यु सत्रह में हुई थी मोहम्मद गुरी ने सत्रह बार आक्रमण किया था ठीक है तो मैं भारतीय सरकार से एक ही इल्तिजा करूँगा एक ही गुजारिश करूँगा कि हमारे जो भारतीय जो इंडियन की इंडिया में जो पढ़ाई होती है उसमें जो भारतीय शासक हैं जो भारतीय जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान गंवाई है उन देशभक्तों का इतिहास पढ़ाना चाहिए ताकि इंडिया की जो जनता है उन देशभक्तों से सीखे जी। और देशद्रोहियों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है ये जो फिल्म आपने देखा है ये बताइए कितने इमोशनल हुए कितने भावुक हुए कुछ कहना ये बहुत ही ये बहुत ही गजब फिल्म है ये इस फिल्म का एक एक सीन आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा रुला देगा और सबसे जो 
बेस्ट पार्ट फिल्म का जो दिखाया गया जब अजय देवगन सेफ अली खान को मारता है तो रियल में मतलब मजा आ जाता है भाई आपने उम्मीद की थी कि इस तरह की फिल्म होगी मैंने उम्मीद नहीं की थी मैंने सोचा था कि और जैसे जैसे कलंक को ने कलंक लगाया पानीपत ने बिल्कुल धो डाला मैं सोचा था शायद लेकिन ये फिल्म उम्मीदों से कहीं हट के निकली और ये फिल्म मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि अजय देवगन जी ने जो सोवी फिल्म के ऊपर जो बेस्ट गिफ्ट दिया है ये मतलब पब्लिक हमेशा याद करेगी ओम राउत जी ने बहुत अच्छी डायरेक्शन की है और म्यूजिक फिल्म को जोड़ता है मतलब आप अगर जो ये चाहेंगे हम नाचे वो मत सोच के जाना लेकिन फिल्म को आगे बढ़ाएगा और अपने हिंदुत्व को जगाने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है आज हर फिल्म में दिखा रहे हैं कि हिंदुत्व को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है लेकिन ये काफ़ी टाइम बाद एक ऐसी कोशिश की जा रही है जिसमें हिंदुओं को हिंदू होने पर मतलब गर्व है प्राउड फील हो रहा है लेकिन हिंदू को शर्मिंदा भी महसूस कराया जा रहा है हाँ कराया जा रहा है छपाक में देख लीजिए तेजा फेंकने वाला नदीम खान दिखाया जा रहा है राजेश शर्मा राजेश शर्मा बेचारा म्यूजिक डायरेक्टर है जो मुंबई में म्यूजिक बना रहा बेचारा वो किसी पे क्या तेजा फेंकेगा <laughs> मैं छपाक को भैया बाइकआउट करूंगा मैं नहीं देखूंगा जे वाले जो देश को जला रहे हैं जो देश को जलाए वो देश द्रोही होता है राइट दीपिका उनको जाके सपोर्ट कर रही है वो सभी को पता है पिक्चर के प्रमोशन के लिए जब प्रियंका रेड्डी का रेप हुआ उसको जिंदा जला दिया गया तब कौन से बिल में घुस गई थी दीपिका जब निर्दोष लोगों के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे बंगाल में ट्रेनें जलाई जा रही थी तब सड़कों पे क्यों नहीं उतरी ऐसा उनके साथ क्या हो गया देश द्रोहियों को अगर मिल के जम के धो दिया तो अच्छा ही हुआ ना भाई भैया सबसे बड़ा रीजन ये है कि शिवाजी महाराज मराठों ने इस देश को इस भारत हिंदुत्व को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है और जिसमें हिंदुत्व का खून है जो इंडियन है उसको ये मूवी देखनी चाहिए क्योंकि हिंदू है हिंदुस्तान है तो हम सब हैं हिंदुस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं और हिंदुस्तान में आज हम माइक पकड़े आप भी तभी खड़े हैं और आज हम भी माइक के सामने तभी बोल रहे हैं जब अनेक अनेक हिंदुओं ने अपना खून बहाया इस देश की आज़ादी के लिए मैं तो भाई सौ में से सो दूंगा जी शुक्रिया वेल ताना जी हैज डन इट्स जॉब जैसे हमने ट्रेलर से ही ऑलरेडी उम्मीदें लगा रखी थी कि यार ये मूवी पर्दा फाड़ देगी और हम जब भी इस मूवी कोई भी मूवी का ट्रेलर देखे ये उम्मीद करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है नहीं यार ये अच्छा नहीं था वो अच्छा नहीं था बट जैसे उम्मीद रखी थी पर्दा फटी गया अंदर ऐसे लगा कि अजय देवगन इज जस्ट कम आर द स्क्रीन ऐसे लगा अजय देवगन ने ऐसे फाड़ा है स्क्रीन और बाहर आ गए मतलब इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है क्या एब्सोलूटली देखिए सिंगम का अवतार तो सीधी सीधी बात है जब आप सिंगम बनाते हैं तो वहाँ उस वो दुनिया ही अलग है वो दुनिया आज की दुनिया से मेल खाती है करेक्ट बट जब आप ताना जी बनाते हैं तो वो दुनिया बहुत अलग होती है सिंगम की छवि बिल्कुल नहीं दिखी मुझे क्योंकि अगर सिंगम की छवि दिखनी थी तो शायद कुछ कमियाँ होती तो शायद वैसे दिख पाती ओम रात हैज़ एक्चुअली हैड मेक श्योर कि कमियाँ दिखे ना क्यों दिखेंगी क्योंकि बिकॉज ही इज़ डन इनफ रिसर्च ऑन द मूवी एंड जो मालूसरी फैमिली है उन मेंबर्स से कंसल्ट भी किया है इन्होंने तो जो भी हिस्ट्री से डिपेंडेंट uh, uh, बातें हैं वो सब uh, बाखूबी uh, ध्यान में रखते हुए बनाए गए ऑफकोर्स सैफ अली खान इज़ रियली गुड बट समहाव अजय देवगन विंजर बट सैफ अली खान ने लेयर्ड परफॉर्मेंस दी है जहाँ पे इनहेरेंटली तो वो बहुत सोफेस्टिकेटेड हैं तो ही इज़ एक्चुअली एनालाइज द कैरेक्टर वेरी वेल एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट प्रोकोडाइल वाला सीन जहाँ उसको बाबिक्यू करके खा रहा है तो आई थिंक दैट्स रियली विरोशियस दोनों हाफ आई थिंक बहुत सारी हिस्टोरिकल uh, मूवीज़ होती हैं जो बहुत ही ड्रामेटिक और लेंदी एडिटिंग उसमें कम होती है सीन्स चलते जाते हैं लंबे लंबे बट एक ऐसी मूवी है जैसे मैंने बताया कि पहचान बदल दी अजय देवगन और ओम रात ने एक ऐसी मूवी है जहाँ इतना पेस है इतना पेस के लोग इंगेज रहते हैं पूरी मूवी हाँ बिकॉज ऐसी मूवी आई नहीं है और दर्शक तो हमेशा उतावले होते हैं वैसी मूवी देखने के लिए जो पहले नहीं देखी हो जिस टाइप की पहले मूवी नहीं देखी हो जैसे एक लगान आई थी 2000 में 
उन उसने उस मूवी ने जॉनर के मामले में पूरी रिकग्निशन ही बदल दी थी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ही हिस्टोरिकल मूवी ऐसे पहले कभी नहीं आई जहाँ इतना फास्ट और इतना ज़्यादा पेस दिया गया हो सीन्स को और जब पेस दिया जाता है सीन्स को वो इतने इन्हेंस होके उभरते हैं कि ऑडियंस इंगेज क्या आई मीन टू से दे यू नो गिव ऑल दे हार्ट्स आउट टू द फिल्म मुकाबला क्यों रहेगा दोनों मूवीज की जो रन है वो अलग रहेगी जॉनर है वो अलग रहेगी छपाक इज काम डाउन नाउ अभी इट्स गॉन पिक इट अप वेरी सोन बट एट द मोमेंट हीट इफ यू वॉन्ट एक्सपीरियंस यू वॉन्ट इन दिस कोल्ड यू वॉन्ट इफ यू वॉन्ट एक्सपीरियंस द हीट आई थिंक दाना जी इज द बेस्ट ऑप्शन आई डोंट हैव स्टार्स टू गिव आई थिंक आई कैन गिव माई हार्ट आउट टू दिस बढ़िया इंटरव्यू सर ताना जी आप देख के आ रहे हैं बताइए उसके बारे में कैसी लगी ताना जी बहुत बहुत ही अच्छी मूवी है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट फाइनली दे मेड मराठा के ऊपर एक मूवी बनी है जो इतनी अच्छी बनी है और मैं यू नो मैं सारे दोस्तों को या सब लोगों को जाके बोलूँगा कि ये मूवी डेफिनेटली देखो सैफ अली खान सैफ अली खान तो इतने इतने अच्छे उन, इतना अच्छा रोल किया उन लोग उन्होंने तो मुझे मुझे तो कहीं कहीं किसी सी सीन में मेरे को तो लगा कि ही माइट हैव ओवर शेड आउट अजय देवगन ऑल्सो डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इज़ वेरी गुड थैंकफुली द मूवी इज ऑफ शॉर्ट लेंथ इट्स नॉट वेरी ह्यूज मतलब तीन घंटे का नहीं है साढ़े तीन घंटे की नहीं है तो शॉर्ट शॉर्ट टाइम लाइन की वजह से मूवी काफ़ी फास्ट पेस्ट चलती है कहीं पर तुमको बोर नहीं होता है तो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चलते ही रहता है मूवी में तो सॉन्ग शायद दो या तीन गाने हैं बट वो ऐसे कोई बड़े यादगार गाने नहीं है बट मूवी के गानों से भी ज़्यादा उसके जो बैकग्राउंड स्कोर है वो काफ़ी अच्छा है वो तुमको याद रहता है जब मूवी से बाहर भी निकलते हो गाना बैकग्राउंड स्कोर चलते रहता है आपके जीवन में यस 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 तो तो बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा है एंड इन टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट में बोलूँगा फर्स्ट हाफ तो काफ़ी फास्ट पेस है सेकंड हाफ में थोड़ा थोड़ा टाइम लेता है कि वो भी वो भी ज़रूरत है क्योंकि वो पूरी स्ट्रैटेजी बननी रहती है फाइव स्टार्स जी सर सर वो जो ये जो इशू है एसिड अटैक को लेके इस पर बहुत गहरे और बहुत ही पिन पॉइंट करके बात की गई है कि जो चलो एसिड बिकता नहीं तो फिकता नहीं पर उससे भी ज़्यादा गहरी बात फिल्म में बहुत ही हल्के से कही गई कि एसिड पहले दिमाग में आती है फिर इंसान हाथ पे लेता है तो आई थिंक हमें इस पे भी काम करना चाहिए सो दीपिका एक्टिंग फॉर श्योर कन्विंस हम कन्विंस हो रहे थे कि हाँ एग्जैक्टली उन्होंने और वो जिस तरह से हंस रही थी मैंने लक्ष्मी जी को भी देखा है कई बार ऑलमोस्ट सिमिलर लग रही थी आई थिंक शी कम्प्लीटली एनग्रॉस्ड हर सोल एंड शी परफॉर्मड इट हाँ ये पूरा पूरा दीपिका के कैरेक्टर पे ही घूमा है और वो अगर देखिए मैं कोई इतना बड़ा फिल्म में कोई हूँ नहीं अब मैं उतना मतलब आई डोंट बिलोंग टू दैट टेचर कि मैं कमेंट कर सकूं बट आई वुड थिंक कि अगर उसकी मानसिकता पे भी काम करते कि क्यों फेंका उस पे बिल्कुल काम नहीं किया गया मतलब जिसने एसिड फेंका उसके ऊपर मतलब तूने क्यों फेंका वॉट वॉज इट वाई इज़ ही लाइक दैट वो ऐसा बना क्यों मतलब क्या सोच थी उसकी वाइट डज ही रेस्पेक्ट वेमेन डजेंट ही रेस्पेक्ट वेमेन उसको काउंसलिंग दी गई कि नहीं दी गई चलो गिरा दिया सजा दी पर ऐसे लड़के जो ऐसे सोचते भी उनके लिए काउंसलिंग का क्या है तो ये सारी चीज़ें अगर होती तो शायद अच्छा होता दैट्स माई ओपिनियन आई डोंट से कि इट शुड हैव बिन डन बट कुड हैव बिन बेटर डायरेक्शन की बात करें तो मेघना गुलजार का क्या अमेजिंग इट्स इट्स जैसे लेगा पोइट्री ईच एंड एवरी फ्रेम स्टिचेज इन यू फील द कैरेक्टर कहीं भी ऐसे नहीं लगता कि कुछ छूटा हुआ है एक क्यूरोसिटी रहती है एंड तक कि भाई क्या हो रहा है क्यों कैसे क्या हुआ था फिर एंड में वो लोग दिखाते भी कि कैसे हुआ था वाई क्यों वो बंदा इतना क्लोज हो रहा था फिर क्यों उसने ऐसा किया जलन के मारे एंड होते हैं कुछ एक डायलॉग रहता है जिसमें वो कहते हैं कि जो उनका मेल लीड है वो कहते हैं कि दरिंदा हर किसी के अंदर होता है पर उसको कंट्रोल करना चाहिए पर कोई नहीं कर पाता है कोई नहीं कर पा कर लेता है तो That is trying to show that the main reason is not acid. It's a person's thought process. Songs की बात कर रहे थे। अरिजीत के जो गाने छपाक, वो ही मेरे मन में घर कर पाई है। दूसरे गाने उतना haven't. Out of five कितने stars देना चाहेंगे? So five है पूरा. Thank you sir. Sure. Pleasure.
क्वेश्चन करना है उसका जवाब दूंगा ना मैं आराम से आराम से यार चश्मा खुल गया उसका छपाक मूवी बहुत अच्छी लगी एक्टिंग बहुत अच्छी की है और मुझे मजा आया क्या बेस्ट पार्ट है मूवी का बेस्ट पार्ट दीपिका की एक्टिंग मेघना गुलजार का डायरेक्शन दोनों ही चरम सीमा पर है कितना प्रभावित करती है ये स्टोरी मतलब अगर देखा जाए क्योंकि एक एक्शन अटैक सरवाइवर की स्टोरी है तो क्या क्या लगा देख के देखिए सहानुभूति होती है संवेदनशीलता दिल में जागृत होती है और फीलिंग्स होती है कि जिस पर एसिड अटैक हुआ उसकी जिंदगी आगे कैसी जाती है और क्या क्या उसको सहना पड़ता है सॉन्ग्स तो में एक टाइटल सॉन्ग है छपाक वाला वो बहुत ही दिल को टच करता है बहुत ही अच्छी तरह उसको फिल्माया गया है और एक गाना है वो भी बहुत अच्छा है ऐसा है कि देखिए इसमें इंटर इंटरटेनमेंट है नहीं फर्स्ट हाफ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सेकेंड हाफ थोड़ा लंबा है और कानूनी कार्रवाई पर भी ज़्यादा फोकस दिया गया है तो दर्शकों को बांध सकेगी नहीं ये मैं नहीं कह सकता हूँ लेकिन कॉमर्शियली अगर देखा जाए तो चलेगी पिक्चर मैसेज ये कि जागरूकता आनी चाहिए कि ये होता है तो उसके बाद क्या होता है ये किसी को नहीं पता है जो ओरिजिनल लक्ष्मी पर एसिड फेंका गया वो हम लोग ने पढ़ा देखा वो उस पर आप बीती हुई सब देखा उसने पी आई दाखिल की सेशन कोर्ट में हाई कोर्ट में फिर गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया क्या जजमेंट आया वो सभी को नहीं मालूम होता है वो इसमें दिखाया स्टार के साथ में इसके मैं तीन दे सकता हूँ तीन साढ़े तीन स्टार बनते हैं बिल्कुल बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है मेघना जी ने और इसमें खास करके दीपिका जी ने बहुत अच्छा कैरेक्टर की है और जब इस पिक्चर को मैंने देखा तो मुझे दीपिका नहीं लग रही थी इतनी अच्छी गेटअप में आई थी कि लग रहा था कि ये लक्ष्मी अग्रवाल ही है बहुत अच्छा मेकअप किया है बिल्कुल बिल्कुल रियलिटी लगता है ये मैसेज वाली फिल्म है तो थोड़ी स्लो है ये चटक पटक ये और ये कॉमर्शियल फिल्म नहीं है ये सामाजिक फिल्म है और जो रियल जो ऐसे एक्सीडेंट हुआ है उस पर फिल्म है तो थोड़ा स्लो रहेगा मेघना गुलजारी ने बड़ी अच्छी फिल्म डायरेक्ट की है और बेहतरीन नीट एंड क्लीन फिल्म है और हर यंग लड़कों को और लड़कियों को दोनों को देखना चाहिए फिल्म सॉन्ग्स भी अच्छे अच्छे सॉन्ग बिल्कुल ये रीज़न इसलिए मैं बोलूँगा लोगों को देखने चाहिए कि अभी यंग जनरेशन है और ख़ास करके बॉयज़ को लड़कों को कि अगर कोई लड़की पे इस तरह से ज़बरदस्ती ना करे और इस तरह से कोई हर गंदी हरकतें ना करे कि सबकी माँ बहन है अगर कोई लड़की एग्री नहीं होती है तो किसी और पर ट्राई कर लेकिन <laughs> छपाक आप देखिए It was worth the money, you know. It was worth the money. Deepika ka kaam, fir Meghna Gulzar ma'am ka kaam, or ye directions. Directions was so good, so good. Movie, kitni slow hai, kitni fast hai, kitni kya pace hai movie ka? Haan, toh ne movie thodi si slow to thi. We, matlab pace thoda sa aage hota to chalta. Dashon ko bande mein kamyab rahi ki ye movie. Haan, I think the message they want to send is they can actually. They are sending the messages. एक रीज़न को ये दर्शकों को मूवी देखनी चाहिए हाँ ऑब्वियसली क्योंकि वी मस्ट री वी मस्ट स्टैंड अप फॉर एसिड अटैक्स नॉट ओनली फॉर रेप रेप कॉज वी शुड आल्सो स्टैंड अप फॉर एसिड अटैक एंड ये मैसेज सबको सब तक पहुँचाने के लिए वी मस्ट वॉच द मूवी जी भी साथ में रिलीज हो गया तो आपको क्या लगता है ताना जी रेस में आगे रहेगी छपाक से या आई डो ना मैंने नहीं देखा ताना जी एंड आउट ऑफ फाइव कितने स्टार्ट देना चाहिए फाइव स्टार थैंक यू मुझे तो बहुत मुझे बहुत मुझे बहुत ही इंसेन लगी फिल्म मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो रही हूँ फिल्म का सोच सोच के जिस तरह के मोमेंट्स हैं जिस तरह की सर्वाइवल इंस्टिंग जिस तरह की फाइट रही है इस फिल्म में 
आई एम वेरी ओवरवेलम्ड आई एम वेरी इमोशनल अबाउट इट शायद मैं अभी बार बार उस चीज़ से ओवरकम करके बात करने की कोशिश कर रही हूँ मुझे अभी भी फिल्म सिंक इन होने की लाइक इट्स सिंकिंग इन मी एंड इट्स जस्ट मेकिंग मी सो ओवरवेलम्ड वेलम्ड एंड आई एम ट्राइंग टू होल्ड माई सेल्फ एंड टॉक नॉर्मली बट या इट्स जी बिल्कुल बिकॉज मेन स्ट्रीम में आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो तो कितने लोग डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं सर्वाइवर पे आप कैसे एक मेन स्ट्रीम फिल्म बनाओ जो हर किसी तक पहुंच जाए और स्पेशली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसी फिल्म उन लोगों तक पहुंचने की जरूरत है जो ये चीज़ें करते हैं शायद आप और मैं नहीं करेंगे क्योंकि हम दुनिया की सिनेमा देखते हैं हम शायद न्यूज़ पढ़ते हैं हम शायद इंसानियत की लड़ाई कर रहे हैं हक की लड़ाई कर रहे हैं लेकिन जो एसिड फेंक रहा है वो अपने अपने आप में ऐसा इंसान है जिसे लगता नहीं कि किसी और का हक है जीने का तो ये बहुत ज़रूरी है कि मेन स्ट्रीम मेन स्ट्रीम सिनेमा में मेन स्ट्रीम लाइफ में ऐसी बातें हो कि आप किसी का हक नहीं छीन सकते इंसान होने का जीने का और ये फिल्म उस चीज़ की बात करती है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही कमेंडेबल है मेघना गुलजार एंड दीपिका पादुकोण की मतलब उन दीपिका ने तो प्रोड्यूस भी किया है ये फिल्म उन्होंने शीज पुट अ मनी बिहाइंड दिस थिंग दिस थिंकिंग दैट शी हैज़ एंड शी इज़ प्लेड द कैरेक्टर सो ब्यूटिफुली सो टेक्स नर्व ऑफ स्टील टू डू समथिंग लाइक दैट दे आर ब्यूटिफुल दे आर वंडरफुल द मोमेंट्स एट दे हैव जो उनकी नोक झोंक चलती रहती है जो उनकी केमिस्ट्री है वो इतनी ब्यूटिफुली दर्शाई गई है कि बिना एक कॉन्डिसेंडिंग पटरियाकल मेल होते हुए भी विक्रांत में ऐसे एक थोड़ा सड़ू सा कैरेक्टर है लेकिन इतना ब्यूटिफुली वो पोर्ट्रे किया गया है वो कितना फील करता है इस कॉज के लिए जो मालती खुद फील करती है क्योंकि वो उस चीज़ की एक सवाइवर अपने आप में है और वो दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं नोक झोंक करते बहुत ही प्यारी केमिस्ट्री है ये आपको रियलाइज़ करती है कि कितनी प्रैक्टिकल और रियल केमिस्ट्री है क्योंकि शायद ऐसे ही हम आपस में बात करते हैं जब प्यार होता है शायद ऐसे ही हो जाता है जब दोस्ती होती तो ऐसी ही होती है जब लड़ाइयाँ होती तो ऐसी ही होती तो इसमें कोई ओवर द टॉप एकदम आपके यू नो नो दुपट्टा जब फ्लाइंग अराउंड देर आर नो सॉन्ग्स एंड ऑल बट देर आर मोमेंट्स दैट मेक यू रियलाइज दिस इज अ रियल रोमांस ऑफ लाइफ मैं ये कहना चाहूँगी जिन लोगों ने ट्रेंड किया है बॉयकॉट छपाक आर एग्जैक्टली द काइंड ऑफ पीपल हु शुड वॉच छपाक बिकॉज दे आर द पीपल हु बिलीव दैट पीपल डोंट हैव अ राइट टू स्पीक पीपल डोंट हैव अ राइट टू फाइट फॉर देयर राइट्स जब आपको ये लगता है कि आपका ज़्यादा हक है इस दुनिया में इस धरती पे यहाँ पे रहने का अपनी बात रखने का और आपको लगता है कि किसी और का हक नहीं है तू औरत है तू क्यों बोल रही है ये तू दलित है तू क्यों बोल रहा है या किसी भी इन एनी फॉर्म इकोनॉमिक स्टेटस आप गरीब हो आप चुप रहो आपके हक के लिए कोई नहीं हमारी गाड़ी आ रही है ना हमारे खर्चे हो रहे हैं ना आई कैन वेयर माई मे बैक ग्लासेज आई डोंट आई डोंट नीड टू गिव अ शेट अबाउट एनी थिंग एस आर एक्जैक्टली द काइंड ऑफ पीपल यू शुड वॉच अ फिल्म लाइक दिस बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ राइट टू लिव एवरीबडी हैज़ अ राइट टू से वॉट दे फील लाइक एंड लिव एज दे फील लाइक बहुत ही मूविंग सॉन्ग है वो तो गुलजार साहब तो वैसे ही जीनियस हैं उनके बारे में तो हम तो कुछ ही नहीं बात कर सकते लेकिन वो गाना इतनी ब्यूटीफुली लिखा गया है कि जितनी बार आप शायद सुनेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि पल में किसी की ज़िंदगी आप कैसे बदल सकते हो और बर्बाद भी कर सकते हो लेकिन वो लक्ष्मी अग्रवाल का स्पिरिट था जो मालती ने कैप्चर किया दीपिका पादुकोण ने सो ब्यूटीफुली दैट आप कितनी ही कोशिश कर लो कितना ही दबाने की कोशिश कर लो मैं हर बार उठ जाऊँगी सिक्स आउट आउट ऑफ फाइव थैंक यू सो मच I think it's a very good film, very inspirational film. Because it's a film about triumph. मतलब कभी आपको हार नहीं मानी चाहिए नो. अगर आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो तो लड़ो. और अगर लाइफ में गंदे आदमी हैं तो अच्छे आदमी भी हैं. क्या फेस है मूवी का? क्योंकि असुन्ने मारा मूवी बहुत चलो है, थोड़ी आर्टिस्टिक है. तो क्या है? दशकों को. नहीं, I think it's a very good film. बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत tight है, बहुत अच्छी कहानी है, performances बहुत अच्छी हैं, गाने बहुत अच्छे हैं. तो एकदम जाना चाहिए और देखनी चाहिए ये फिल्म. गाना कौन सा अच्छा लगा? वो जो title track है अरिजीत सिं हाँ मूवी बहुत अच्छी थी मूवी ने रुलाया भी हंसाया भी और इतना अच्छा एक सेंसेशनल मुद्दा था इमोशनल मुद्दा था कि जिसमें सोच के हम हिल गए थोड़ा सा कि ऐसे भी लड़कियों के साथ होता है क्योंकि कभी हम रूबरू नहीं हुए ऐसे आज देख रहे हैं कि हकीकत है बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है तो बहुत बुरा भी लगा लेकिन अच्छा ये लगा कि दीपिका का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसने इतना ब्रेवली उसको फेस किया है और जो सजा का प्रावधान आया दस साल का वो मुझे थोड़ा कम लगा उसमें तो ये लगा कि आगे 
और होना चाहिए और जो विक्टम है उसको तो सजा मिलनी चाहिए थोड़ा उसकी फैमिली को भी कड़ी कड़ी सजा मिलनी चाहिए दीपिका की बात करनी है तो एक मजीब ही कलाकार है वो उनके अलावा बाकी कौन से कलाकार जो प्रभावित करने में इस मूवी के अंदर मूवी के अंदर मुझे दीक्षित जो बच्चा है अपना नया वो अच्छा लगा और जो उसका हीरो है वो भी मुझे अच्छा करेक्टर लगा वैसे सभी अच्छे क्योंकि बहुत सिंपल फिल्म है वैसे आप देखिए तो उसमें कुछ ऐसा वलगर नहीं है कुछ ऐसा नहीं है एक फैम फैमिली ड्रामा है फैमिली के साथ बैठने के लिए देख सकते हैं और इतना स्ट्रांग मुद्दा है कि उसको हर कोई अप्रिशिएट करेगा मूवी तो मुझे लगता है बाधे रखती है जहाँ तक मेरा है कि मानना है कि मूवी में ये होता है कि अब नेक्स्ट क्या है अब नेक्स्ट क्या है मतलब लास्ट में जो एक आता है कि वो लड़की तैयार हो रही शादी के लिए और एकदम से उसके ऊपर एसिड अटैक होता है दैट वॉज शॉकिंग कि अरे ये क्या हुआ ऐसा लड़कियों के साथ होता है तो इसके लिए लड़की बेचारी का क्या दोष है है ना वो क्यों जिम्मेदार है पूरा आ, समाज उसके लिए जिम्मेदार है अगर लड़कों को हम गलत ट्रेनिंग दे रहे हैं या लड़कियों को तो उसके लिए उसके पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं उसका फैमिली भी है तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये मुद्दा अच्छा है स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छा मुद्दा है डायरेक्शन की बात करें तो मेघना गुलजार कितनी सक्षम रही है इस बार अब मेघना गुलजार ने जिस तरह से मुद्दे को उभारा है दैट वॉज एक्सीलेंट और थोड़ा बहुत कभी कैमरे में लगता था थोड़ा सा कमी लगती थी बट वो सब छुप जाता है जब आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग एक कनेक्टर होता है इतना स्ट्रॉन्ग मुद्दा होता है तो हम सारे लोग उसी को फोकस करते हैं तो ऑल ओवर मूवी सो गुड हाँ मेरे छपाक छपाक मुझे ऐसे तो अभी याद नहीं है बट आई लाइक दिस छपाक मुझे छपाक अच्छा लगा सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप एक ऐसे विक्टम से मिल रहे हैं जिसकी पूरी जिंदगी खराब होने को है लड़कियों को एक सुंदरता पे बहुत नाज होता है जिसके वो समाज में अपने को सरवाइव कर पाती हैं वो मुद्दा आपने खत्म कर दिया लड़की के लिए तो क्या बचा फिर तो उसको यही है ना तू ऐसी है तू इधर हट जा तू ये नहीं कर सकती तू वो नहीं कर सकती तो इससे बड़ी बात आप क्या लेते हैं तो ये इतना स्ट्रॉन्ग मुद्दा है उसके बाद भी लड़की सरवाइव कर रही है जॉब कर रही है वो फिर भी सोच रही काम नहीं है लेकिन मैं डेंगलर पहनूं तो ये एक आपको जीने के लिए जो आपको एक इंस्पिरेशन मिल रही है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है वो बहुत गलत है वो बहुत गलत है मेरा मानना है कि दीपिका का वो अपना पर्सनल मामला है वो कहीं आए कहीं जाए किसके साथ उठती है बैठती है ये हमारे लिए कोई मैटर नहीं है ये हमारे लिए है कि उसने कैसा शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस तो उसने अपना क्या दिया है बेस्ट दिया है ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है तो आई लाइक द मूवी और आई टो फाइव फोर फोर स्टार्स यस यस